xuất phát từ cái nguồn gốc của chữ Kanji đó là chữ à, sự sống và chữ hoa nó tạo nên cái chữ Ikebana thì với hai chữ này nghệ thuật Ikebana đã bao quát lên một cái triết lý đó là ca ngợi sự sống của cỏ cây hoa lá với người thực hành Ikebana như mình thì mình nhận thấy rằng là cái vẻ đẹp cuộc sống chỗ nào cũng có chỗ nào mình nhìn cũng thấy vẻ đẹp một cành lá khô rồi À, nhưng cái sự sống vẫn ẩn chứa ở trong đó Thì bên cạnh đó chúng tôi cũng cần biểu đạt cái sự sống đó bằng những cái mầm sống Bằng những cái cảnh tươi non ở bên cạnh Khi bạn tiếp cận một tác phẩm Gibbana thì bạn sẽ bị rung động bởi cái vẻ đẹp của sự sống được truyền tải trong tác phẩm đó Tuy nhiên nếu như bạn là người thực hành Gibbana một cách thường xuyên Bạn sẽ có thời gian và bạn sẽ có những khoảng lặng đủ để bạn nhìn rõ bản thân mình với 8 năm sinh sống ở bên Nhật Bản, cái cuộc sống trong một người mới bắt đầu đến một cái nền văn hóa khác. Cần rất nhiều cái sự nỗ lực để hòa nhập. Thì chính cái nghệ thuật Ikebana này đã giúp cho mình đi vào sâu bên trong bản thân mình hơn, hiểu rõ bản thân mình hơn và gần gũi bản thân. Vì từ đó thì sẽ hài hòa với chính con người mình và chan hòa với mọi người xung quanh mình hơn. Với tình yêu của nghệ thuật Ikebana, nó là một cái thói quen không thể bỏ được nữa rồi Một cái thói quen làm cho cuộc sống của mình thêm rất là nhiều điều ý nghĩa Thì mình mong muốn truyền tải nghệ thuật Ikebana này đến cho mọi người Thì năm 2017 mình trở về Việt Nam Mình xin phép cô vào trường để mình được đứng lớp dạy Và lúc đấy thì những người yêu nghệ thuật Ikebana cũng cùng với mình Có một cái câu lạc bộ nhỏ nhỏ để hàng tuần thực hành với nhau Sau 4 năm hoạt động À, chuyên tâm dạy Ikebana thì cái câu lạc bộ của mình dần dần lớn lên Đến bây giờ cũng gần cả trăm người, cả trăm học viên Mình mong muốn có một cái không gian à, như là một cái nơi để mọi người đến à, để cắm hoa, được thư giãn, trải nghiệm Thậm chí là có những người chưa biết về nghệ thuật Ikebana đến đây cũng có thể biết thêm một chút về cái nghệ thuật này Khi nghe mình trình bày về cái mong muốn đó thì Bảo tàng Phụ Nữ đã hỗ trợ mình À, cái không gian của bảo tàng trên tầng năm này và đây là nơi thường xuyên diễn ra các lớp học cũng như là các hoạt động và về Ikebana như là các triển lãm hay là các buổi giao lưu triển lãm Ikebana Hà Nội bắt đầu từ năm 2017 hy vọng rằng đến những năm sau nữa thì đây cũng vẫn là một cái hoạt động thường niên của câu lạc bộ chúng mình để mang cái vẻ đẹp của nghệ thuật Ikebana đến cộng đồng nhiều hơn nữa để mọi người có cơ hội thưởng thức cái nghệ thuật này nhiều hơn nữa Năm 2018 thì mình đã xuất bản cuốn sách Ikebana cơ bản nghệ thuật cắm hoa của người Nhật. Mình tin rằng ở Việt Nam mình rất ít người được học một cách bài bản và đọc sách một cách chính thống. À, chính vì vậy mà với những kiến thức mình học được ở bên từ nhà trường, từ cô giáo, rồi những tài liệu mình đọc một cách chính thống từ trường của mình thì mình tổng kết lại thành một cuốn sách à, để mong muốn truyền tải những cái kiến thức cơ bản nhất về nghệ thuật Ikebana đến người đọc ở Việt Nam. Chú ý cái hướng mặt chính của hoa, hướng về người ngắm và nghiêng về đằng trước 